Hello, but so let's read the question. Statement one: A heavy weight is suspended from a spring. A person raises the weight slowly till the spring becomes slack. The work done by a person is W. The energy stored on the stretched spring was E. The gain in gravitational potential energy is W plus E. Statement two: Work done by the spring force is always W plus E. So, बच्चों, here our key concept is. That the work done by spring is equal to half k x square, positive half k x square in case of compression. So, बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक spring है जिसके साथ एक heavy weight suspend किया गया है. अब देखिए यहाँ पर इसका वेट नीचे होगा एंड के एक्स इस तरह से होगा सो दैट मीन्स अब जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं टू टेल द स्प्रिंग बिकम स्लैक मीन्स अनस्ट्रेस्ड पोजिशन अन टाइटन पोजिशन दैट मीन्स हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं so that means gain in potential energy that would be equal to work done by man due to this force f plus work done by spring so that would be equal to work done by man is w and uh, the energy stored uh, on the fresh spring is e jo hum hamara work done hai that will be stored in the form of potential energy so that means ye aapke paas gain in potential energy aa gaya w plus e so aapka statement 1 jo hai That is correct. बात करते हैं स्टेटमेंट टू की दट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज डब्ल्यू प्लस ई सो दैट इज रॉन्ग वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है कि कंप्रेशन है या फिर uh, एक्सटेंशन है बट जब ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा सो दैट वुड बी इक्वल टू ई यहाँ पर आपके पास ई गिवन है सो so, आपके पास जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है दैट इज नॉट डब्ल्यू प्लस ई तो आपका जो स्टेटमेंट टू है दैट इज इन So, final answer is option C. I hope you understood it well. Best of luck.